Apakah tabiat menggunakan tanah untuk berjaya? Ada enam tabiat untuk berjaya di dalam kejayaan hak tanah ni. Yang pertama ialah kita kena tahu misi, visi dan nilai asas. Apa yang kita akan lakukan kat mana kita dalam masa lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun. Apa yang berlaku ialah selalunya dalam bahagian perancangan ni perunding dia lebih overestimated the short terms and underestimate the long term. Maksudnya everything yang mereka perlu mereka nak tu mereka squeeze dekat tahun pertama tahun kedua. Whereas tahun ke-5, ke-15, ke-20 mereka tidak ada vision. Jadi dekat sini tabiat orang berjaya ialah dia kena tahu apa yang dia nak lakukan dalam masa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dan apakah nilai-nilai asas yang perlu ada dekat dalam diri dia bila dia melakukan uh, tugas sebagai tunang hatana ini. Yang kedua pula, tindakan apa yang menggerakkan kejayaan? Kejayaan. Kita kena tahu. Kita kena tahu apakah tindakan apabila kita lakukan, dia akan memberi kejayaan. Jadi dia bersangkutan dengan yang nombor empat nanti. Kita kena tahu when saya buat benda ni, saya akan berjaya macam ni. Saya buat macam ni, saya akan berjaya macam ni. Jadi tugas kita sebagai pemerintah tanah untuk berjaya ialah kita kena pastikan, kita kena tahu gerakan apa yang memberikan tindak balas berjaya. Yang ketiga pula, penambahan nilai. Soal pada diri sendiri, Apakah yang saya perlu lakukan untuk menambah nilai pesaran hak tanah? Dekat mana kita boleh chip in? Dekat mana kita boleh contribute? Isu dia sekarang, apa yang kita perlu lakukan ialah bila kita melakukan sesuatu yang menambah nilai, memberi appreciate, orang akan appreciate, akan menghargai apa tu, segala segala uh, chip in yang kita lakukan, segala contribution yang kita lakukan, maka kita akan lebih mudah untuk diajak untuk ataupun kita lebih mudah untuk diberi bisnes. Jadi dekat sini, fikir dekat mana saya boleh menambah nilai dalam pasaran. Okey, yang keempat, berkenaan dengan know your numbers. Ini sama dengan yang satu, nombor dua tadi. Jadi basically kita kena tahu berapa banyak, sekiranya kita dapat satu sales, satu sales tu dia datang dengan berapa banyak numbers contohnya. Berapa banyak jam kita prospecting. Berapa ringgit yang kita advertise kan. Berapa banyak viewing. Berapa banyak inquiry. Kita kena tahu setiap sales berapa banyakkah hasil yang kita perlu lakukan untuk mendapat sales tersebut. Bukan hasil lah. Apa tu tindakan yang kita kena lakukan. Prospecting. Berapa jam prospecting. Berapa ringgit advertisement. And then lepas tu berapa banyak inquiry, berapa banyak viewing. Jadi daripada situ kita akan tahu sekiranya kita ada empat viewing untuk buat satu uh, sales renter, sekiranya kita dah sampai enam, tujuh, tak close-close lagi dan kita boleh check ourself kat mana kesilapan dia. Yang kelima, log activity. Sama dengan yang nombor empat tu, kita kena make sure kita kena log semua activity kita. In order for us to know kita punya number, kita kena tahu berapa banyak viewing kita buat, berapa banyak prospecting, call calling, berapa banyak uh, advertisement boosting yang kita buat. Jadi tiap hari kita kena log supaya kita boleh mendapat tahu numbers kita dan kemudiannya kita akan dapat tahu kat mana tindakan yang kita buat memberi kejadian. Yang keenamnya ialah untung lebih baik daripada gaji. Yang ini adalah kena ada dekat dalam mental kita. Bila kita membuat uh, kejaya hartanah ni, kita always fikirkan profit. Jadi buat banyak sales, tengok profit kita. Kalau sekiranya ada sales yang banyak banyak sales yang kita buat, profitnya rendah. Jadi kita kita kena uh, kita kena check dekat mana tempat yang kita boleh pergi supaya uh, aktiviti yang sama memberikan sales yang me lebih menguntungkan. Jadi uh, kita kena tahu kat mana tempat yang lebih menguntungkan dan kita kena keluarkan uh, apa tu apa mindset seorang yang makan gaji. Baiklah, saya dah explain uh, enam uh, perkara yang perlu ada untuk perundingan tanah berjaya. Sekiranya you perlukan information uh, berkaitan dengan enam-enam tersebut sebab setiap walaupun dia singkat, 
banyak isu yang kita boleh kembangkan daripada setiap enam tersebut. Hubungi saya, Abdul Rashid, untuk sebarang persoalan 013-255-2552 ataupun WhatsApp di coach.whatsapp.my Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe tekan butang notification, thumbs up serta komen kita jumpa lain kali